बसमीम् माई वेरी डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोइम नंबर टेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम्स दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर एज द वेरी नेम ऑफ द पोइट सजेस्ट दैट दिस पोइम वुड बी समथिंग अबाउट a stage craft about some actors because he was himself an actor and that's why <clears throat> he used uh, this term st- of stage world and all all means all the human beings and world this world this world is a stage he says this this world is a stage and all of us are just an actor and we come on the stage we perform our roles and we leave the stage um Uh, just like a stage there are entrance point and exit point after performing our certain roles we leave the stage okay and he says that a person pl- performs the seven uh, acts in a in a person's life it is not necessary to complete all these acts kuch hote hain jo pehle hi is duniya ko chhod jate hain but these are seven according to the poet let me give you brief introduction of the poet So William Shakespeare he was born on 26th April 1564 and he died on 23rd April 1616 He was an English playwright poet and an actor that is acting start ki and after that he started writing the plays widely ranged as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist aur jo hai usko kis tarah jana pehchana jata hai as a dramatist one of the greatest dramatists of the world of all the time he is often called england's national poet use kya naam diya jata hai national poet of england and bard of avon or simply the bard ठीक है ही इज एक्सटेंट वर्क इंक्लूडिंग कोलेबोरेशन कुछ उसने और भी काम किए थे कोलेबोरेशन में यानी कि दूसरे राइटर्स के साथ मिलकर भी उसने काम किया एंड हाउ मेनी प्लेस डिड ही राइट ही रोड थर्टी नाइन प्लेस थर्टी नाइन ड्रामाज लिखे हैं अगर आप पढ़े हेमलेट से लेके मैकबत से लेके किंग लेयर से लेके आप हैरान रह जाते हैं द काइंड ऑफ उसमें उसकी नॉलेज है उसके बारे में सो ही रोट वन फिफ्टी फोर सोनेट्स और वन फिफ्टी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर सोनेट्स लिखी सोनेट कौन सी होती है काइंड ऑफ पोइम विच हैज फोर्टीन लाइन्स टू लॉन्ग नेरेटिव पोइम्स उसने लिखी हैं अ फ्यू अदर वर्सेस ठीक है हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू every uh, major living language and are performed more often than those of अदर प्ले राइट और इसकी जो है वर्कस जो है ये ट्रांसलेट किए गए हैं बहुत ज़्यादा जुबानों में अब जो है ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं ये लाइन्स जो हैं ये ली गई हैं ओके ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज इज अ मोनोलॉग फ्राम द मैस्ट्रोज एज यू लाइक इट अब इसका ये प्ले है एज यू लाइक इट उसमें से एक किरदार की लाइन्स हैं मोनोलॉग होते हैं जब आप खुद से बोल रहे होते हैं यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो खुद ही खुद ही से बोल रहा है आप खुद ही से बातें करते जा रहे हैं सो हिज मेलन खली इज स्पोकन मेलन खली टोन है थोड़ी सैड सी टोन है सो एज द स्पीच बिगेन्स सेवन डिफरेंट स्टेज ऑफ अ मैंस लाइफ आर All that can come into your mind. अब सात stages वो बताते हैं कि एक इंसान की जिंदगी की सात stages हैं जो कि वो गुजारता है life में Each and every word is so beautifully written that we can actually imagine everything that is written. अब वो इतनी खूबसूरती से उसने प्रजेंट किया है लिखा है कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं हम इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में और हमारे सामने एक मंजर आ जाता है कि किरदार एक बच्चे को जैसे प्रजेंट करता है कि ही इज क्राइंग इन द आर्म ऑफ द नर्स और फिर उसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चे की स्टेज है फिर लवर है फिर सोल्जर है फिर एक्सपीरियंस मैन है जज बन जाता है सो दीज आर ऑल स्टेज जिस तरह वो डिटेल से डिस्क्राइब करेगा ना वो हम डेफिनेटली um, पढ़ेंगे अभी पता चलेगा द सेवन एज ऑफ मैं लाइफ ऑल्सो रेफर टू द सेवन एज ऑफ मैन द एज आर इनफेक्ट 
इन्फेंट पहली स्टेज क्या होती है इन्फेंट का शीर खार बच्चा जो होता है स्कूल गोइंग दूसरी स्टेज है स्कूल जाने वाला बच्चा लवर तीसरी स्टेज होती है लवर की चौथी स्टेज क्या होती है सोल्जर सपाही बन जाता है ही इज रेडी टू फाइट फॉर द कंट्री फिर उसके बाद होता है जस्टिस ही इज सो मच वाइज और इतनी ज्यादा वो एग्जाम्पल्स देता है कि एक लोग से एज इफ ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन टू अंडरस्टैंड राइट एंड रोंग ठीक है फिर उसके बाद जो है उसकी ओल्ड एज आ जाती है देन वेरी ओल्ड एज इन दिस पोइम शेक्सपियर हैज कंपेयर्ड लाइफ विद द स्टेज ही हैज यूज डिफरेंट वर्ड्स टू ब्यूटिफाई द पोइम इन अ वंडरफुल वे बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसने इस पोइम को लिखा है दिस इज वन ऑफ द क्या कह सकते हैं द मोस्ट लव पोइम्स ही हैज टेकन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम मिडीवियल फिलोसफी मिडीवियल फिलोसफी है आपके काम का नहीं अच्छा इसमें देखिए वर्ड्स कैसे यूज किए हम वोकेबलरी के वर्ड्स म्यूलिंग म्यूलिंग क्या होता है क्राइंग फीबली जैसे छोटा सा बच्चा होता है बिल्कुल गोद में तो वो कैसे होता है बिल्कुल फीबली बड़ा कमजोरी से रो रहा होता है और बाद में रोता है तो उसका चेहरा भी सुर्ख हो जाता है जोर लगा के रोता है सो पिकिंग पिकिंग का मतलब होता है थ्रोइंग वॉमिट करना दूध जो पीता है वो एक्स्ट्रा भी जाता है और फिर उसके बाद वो थ्रो करता है वोइनिंग वोइनिंग होता है कंप्लेनिंग क्योंकि चेहरा आप देखें ना बच्चा जो होता है स्कूल गोइंग किड जो होता है वो स्कूल नहीं जाना चाहता तो हर वक्त उसका जो होता है ना वो वोइनिंग होता है एंड देन सेचल सेचल होता है एक बैग जो बच्चे ने जो है कैरी किया होता है स्कूल जाने के लिए सॉल्स प्रोवर्ब्स को कहते हैं ओब्लीवियन फॉरगेटफुलनेस और साइंस विदाउट ये फ्रेंच वर्ड है ये हम देखेंगे वर्ड्स यू कैबलरी के आएंगे so let's start the first stanza of the poem so here is the lines all the world is a stage and all the men and women merely player they have their exit and their entrances and one man in this in his time plays many parts his acts being seven ages अब उसने देखिए कैसी इमेजरी यूज की ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज स्टेज की इमेजरी यूज की दुनिया क्या है स्टेज है एंड ऑल द मेन एंड वेमेन नियरली अ प्लेयर और तमाम खातन और मर्द क्या हैं दे आर जस्ट एन एक्टर्स दे परफॉर्म देयर रोल दे काम ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ एंड दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस एग्जिट से क्या मुराद है दुनिया की स्टेज को छोड़ के चले जाना एग्जिट होता है लीव करना और एंट्रेंस होते इस दुनिया में आना सो अ पर्सन कम्स इन टू दिस वर्ल्ड ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड एंड आफ्टर परफॉर्मिंग हिज सर्टन रोल ही लीव्स द प्लेस ठीक है एग्जिट पॉइंट से एग्जिट निकल जाता है आपने स्टेज देखा होगा एक दरवाजा होता है जिसमें लिखा होता है एंटर और स्टेज की दूसरी तरफ दरवाजा होता है जिसमें लिखा होता है एग्जिट यानी किरदार जहां से एंटर होते हैं वहां से एंटर होते जाते हैं और परफॉर्म करने के बाद दूसरे डोर से बाहर निकलते हैं ठीक है so life is like this and one man in his time plays many parts aur ek insaan jo hai apni zindagi mein bahut sare kirdaar ada karta hai and his acts being seven ages aur uske kirdaar jo role play karta hai wo kitne hai they are seven plays seven uske jo hai wo role hai iski explanation dekhte hain in these lines the poet compares this world to a stage a poet kis se compare karta hai कि दुनिया क्या है स्टेज है ऑल मेन एंड वीमेन एंड ओनली एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ तमाम मर्द और खातन क्या हैं सिर्फ और सिर्फ फनकार हैं इस दुनिया के स्टेज पे ऑल दिस पीपल हैव डिफरेंट रूट्स टू एंटर दिस स्टेज एंड आल्सो हैव डिफरेंट एग्जिट टू गो आउट अब हर एक मुख्तलि तरीके से इस दुनिया में आता है और मुख्तलिफ रूट से इधर से वापस भी चला जाता है ठीक है इट इज नॉट नेसेसरी की वो सेवन के सेवन रूल प्ले करें दे एंटर द स्टेज वेन दे आर बोर्न एंड लीव द स्टेज when they die और वो स्टेज पे कब दाखिल होते हैं जब वो पैदा होते हैं और लीव कब करते हैं जब वो मर जाते हैं एवरी पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम प्लेज मैनी पार्ट और हर शख्स जो है अपनी जिंदगी में कितने किरदार अदा करते हैं जितने भी वो कर सकता है दीज पार्ट आर कॉल्ड सेवन एजिस और ये किरदार जो रोल प्ले करते हैं इंसान जैसे आप हैं आप बेटी भी हैं ठीक है आप बहन भी हैं आप एक स्टूडेंट भी हैं सो यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन योर लाइफ सो दीज एजिस आर एक्चुअली लाइक एक्ट्स ऑफ प्ले और ये एजिस जो हैं ये दो जो हैं ये आपके जिंदगी के एक्ट्स हैं आप कभी बहन का रोल प्ले करती हैं कभी बेटी का रोल प्ले करती हैं कभी स्टूडेंट का रोल प्ले करती हैं कभी और भी बहुत सारे रोल हैं जो कि आप लाइफ में प्ले करते हैं सो 
दिस इज द फर्स्ट एज ये जो मैंने कलर चेंज किया ना ये टेक्स्ट है ठीक है एट फर्स्ट द इन्फेंट पहला रोल क्या प्ले करेगा इन्फेंट का शीर खार बच्चे का जो माँ की गोद में होता है हेल्पलेस होता है व्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म क्या कर रहा होता है ही इज वॉमिटिंग रो रहा होता है और साथ में दूध जो है वो उलट रहा होता है सो हेल्पलेस सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ मैंस लाइफ दैट ही इज सो मच हेल्पलेस इन द आर्म्स ऑफ नर्स अब नर्स यहाँ पे ईस्टर्न बात नहीं हो रही वेस्टर्न कॉन्टेक्स में बात हो रही है जहाँ पे जो है नर्सेज जो होती हैं वो लुक आफ्टर करती हैं बच्चे को एंड आफ्टर दैट द मदर्स एज वेल देन द वनिंग स्कूल बॉय पहली स्टेज क्या है इन्फेंट की देन सेकेंड स्टेज है वनिंग स्कूल बॉय एक बच्चा जो है मैंने नहीं स्कूल जाना रोना धोना ठीक है शिकायत कर रहा होता है विद हिज सेचल सेचल होता है बस्ता और उसने बस्ता लटकाया होता है सो दिस इज ब्यूटिफुल इमेजरी कि उसने जो यूज किया है एक बच्चा है वो स्कूल नहीं जाना चाहता आपने देखा होगा अपने बहन भाइयों को भी कितना रोना धोना मचाते हैं जब स्कूल का फर्स्ट डे होता है सो दे आर नॉट रेडी टू गो और लेकिन फिर भी पेरेंट्स उन्हें छोड़ के आते हैं तो सेचल बैग को कहते हैं जो स्कूल बैग होता है एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस उसका चेहरा कैसे होता है चमकदार खूबसूरत होते हैं बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं जो स्कूल जाने वाले होते हैं दे आर लुक सो गुड दे आर रेडी टू गो मतलब जाना नहीं चाहते लेकिन अम्मा उन्हें इतना प्यारा तैयार किया होता है और चेहरे उनके चमक रहे होते हैं इतना खूबसूरत बना के भेजती हैं सो ही इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल बच्चे बहुत दे जस्ट क्राइम एंड क्रीपिंग लाइक स्नेल स्नेल होते हैं एक ऐसा गूंगा जिसे कहते हैं वेरी स्लो 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 बहुत चलता है सो ही इज लाइक दैट कि ही इज नॉट विलिंग टू गो और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेगा अनविलिंग अनविलिंगली टू स्कूल वट इज द रीजन ऑफ दैट स्लोनेस कि क्यों वो इतना आहिस्ता आहिस्ता चलता है बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल सो दीज आर द टू स्टेजेस फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ अ मैंस लाइफ इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी मैं पढ़ देती हूँ The first stage of a man's life is his infancy. पहली क्या होती है शीर खारगी को कहते हैं first stage. During his infancy, he cries and throws up milk and vomits when he is in the hands of a mother or a nurse. पहली stage क्या होती है कि बच्चा जो है दूध फेंकता है और दूसरा क्या करता है माँ की बाहों में रो रहा होता है सो दिस इज दीज आर द टू थिंग्स ही डज ऑल द टाइम सो द सेकेंड स्टेज ऑफ अ मैन इज बॉयहुड थोड़ा सा बड़ा होता है ना स्कूल गोइंग थ्री फोर इयर्स का दिस इज हिज स्कूल गोइंग पीरियड इट इज द टाइम वेन दी कंप्लेन्स ऑल द टाइम ये वो वक्त है जब वो हर वक्त शिकायत करता है हिज फेस इज फेस शाइंस लाइक द ब्राइट एंड फ्रेश मॉर्निंग ही कैरीज हिज स्कूल बैग एंड अनविलिंगली गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ एन इंसेक्ट अब ये वो स्टेज होती है जो बो सुबह सुबह उसका चेहरा चमकता हुआ खुशी से मतलब ये स्टेज है ना सिंबल ऑफ होप है उम्मीद होता है बच्चा जो होता है कि बड़ा होके बड़ा लाइफ बनेगा कामयाब होगा कुछ करेगा बट ही इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल और इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है यहाँ पे उसने इमेजरी की यूज की है इंसेक्ट की यहाँ पे स्नेल की इमेजरी की है ठीक है नेक्स्ट आंसर है एंड देन द लवर थर्ड स्टेज उसकी थर्ड स्टेज जो है वो क्या है लवर की है साइंग लाइक फर्नेस आहे भरता है ठीक है बिकॉज ही इज वेरी इमोशनल टीन एजर होता है ही ग्रोज ग्रो अप हो रहा होता है एंड ही इज नॉट रेडी टू लिसन टू एनी वन हमने रेबल पढ़ी थी ना पॉइंट पॉइंट नंबर फाइव उसमें क्या था उसमें यही था कि बच्चा जो है वो जैसे वो रेबल है वो क्या होता है वो एक एक टीन एजर है जो कि दूसरों से डिफरेंट लगना चाहते हैं एंड ही इज रेडी टू डू एनी और जब कोई सब कोई एक चीज़ की फेवर में होते हैं वो दूसरे अलग सी वो एक बात करता है सो हियर लवर इज ऑल्सो द सेम स्टेज आप समझ सकते हैं आए भरता है विद अ वो फुल बैलट बड़े बड़े वो क्या कहते हैं पोइट्री लिखता है गमगीन किस्म की नज़में लिखता है मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो अपनी महबूबा की खूबसूरती में यानी आईब्रो पे खूबसूरती में जैसे हम कहते हैं ना दास की इसके लब की क्या कहिए ठीक है पंखड़ी गुलाब की सी है सो so, वो एक स्टेज होती है दिस इज अ स्टेज वेन अ पर्सन इज वेरी मच इमोशनल ही इज इन लव विद सम वन एंड ही इज रेडी टू डू एनी थिंग फॉर द पर्सन एंड ही राइट्स पोइम्स इन द लव ऑफ दैट बिलाव एंड देन अ सोल्जर फिर अगली स्टेज क्या आती है जी अगली स्टेज आती है इसको हम इधर थोड़ा करते हैं अगली स्टेज आती है देन अ सोल्जर अगली स्टेज उसकी है वो सिपाही बन जाता है यानी ही इज वेरी टू फाइट फॉर द कंट्री फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर डेट लाइक द पार्ट अब वो क्या करते हैं 
بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کی قسمیں کھاتے ہیں میں اپنے ملک کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اپنے ملک کے وقار کے لیے اور تعظیم کے لیے سیکنگ دا پبل ریپوٹیشن اور وہ کرتا کیوں ہے صرف اور صرف ہی وانٹس ٹو سیک دا اٹینشن آف دا پیپل صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ریپوٹیشن حاصل کرنے کے لیے شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ بڑا بہادر ہے جی بڑا جاندار ہے سو دا کائنڈ آف تھنگس پبل ریپوٹیشن بابل ریپوٹیشن کتنی کیسی ہوتی ہے ایک بابل کتنی دیر کا ہوتا ہے ایک بل بلا ٹھیک ہے تھوڑا سا پھولتا ہے اور پھر اس کے بعد جسٹ وہ پھٹ جاتا ہے سو اتنی سی اسے ریپوٹیشن چاہیے ہوتا ہے کوئی اسے کہہ دے واہ واہ تم تو بڑے اسٹرانگ ہو ایون ان دا کینن ماؤ کینن کسے کہتے ہیں توپ کے گولے کو کہتے ہیں توپ کے منہ میں بھی جانے کو تیار ہوتا ہے جسٹ ٹو گیٹ دا اپریسیشن اور جسٹ ٹو بی اپریشیٹ جسٹ ٹو گیٹ دیٹ بابل ریپوٹیشن ایک آرزی سی ریپوٹیشن حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے سوری اس کا ہم سوری کیا ہو رہا ہے اگلی والی دیکھتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ان دا تھرڈ اسٹیج آف مینس لائف ناؤ ہی از گرون اپ پرسن اینڈ ایزیومس دا فارم آف اے لور اٹ از دا ٹائم وین ہی لوز ہیز بلاوڈ آرڈنٹلی ہیز سائز لائک اے فرنس اور این اوون اب وہ جو ہے یہ یہ اسٹیج تھرڈ اسٹیج ہے لور کی اسٹیج ہے اس میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بلاوٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے آہیں بھرتا ہے فرنس کی طرح جو ہے وہ جلتا ہے ہی رائٹ سانگس ان پریز پریز آف ہز بلاوس آئے اور آئی برو اور وہ جو ہے اپنی محبوبہ کے لیے جو ہے نظمیں لکھتا ہے ہی آلسو سنگس سچ سانگس اینڈ اگین اینڈ ہی برنس ان ایموشنز اور گیت لکھتا ہے اور اسی انہیں جذبات میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہتا ہے اور اس اگلی اسٹیج جو ہے وہ سولجر کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان دیز لائنس دا پوئٹ شوز دا فورتھ اسٹیج آف اے مینس لائف وین ہی میچورس فورتھ اسٹیج ہے تھوڑی سا میچورٹی میں آ جاتا ہے تھوڑا ٹین ایجر سے تھوڑا اگلے گروپ میں چلا جاتا ہے ہی بیکام دا سولجر اس میں وہ سپاہی بن جاتا ہے ہی ٹیکس اسٹرینج آرٹ عجیب عجیب قسم کی قسمیں کھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہی ہیز اے بیئرڈ لائک اے ٹائگر اور اے لیپرڈ لیپرڈ کی طرح اس کی جو ہوتی ہے چیتے کی طرح اس کی جو ہے بیئرڈ ہوتی ہے ہی از فائرس لائک دوز اینیملز ان جانوروں کی طرح جیسے ٹائگر اور لیپرڈ ہوتے ہیں نا اس طرح وہ جھپٹنے پلٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اینڈ ہی از سو ایکٹیو اینڈ انرجیٹک ہی از ویری کوئک ٹیمپرڈ اینڈ اون اسکوائرلس اور ہر وقت جو ہے لڑنے مرنے کو تیار ہوتا ہے کچھ ٹیمپرڈ ہوتا ہے غصے میں جلدی آ جاتا ہے سنس ہی از وام بلڈیڈ ہی لکس فار ٹیمپر ریپوٹیشن اینڈ فیم چونکہ وام بلڈیڈ ہوتا ہے خون اس کا گرم ہوتا ہے صرف اور صرف اس کو جو ہے آرزی قسم کی ریپوٹیشن چاہیے ہوتی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ٹو اچیو دس ٹیمپرری فیم ہی از ایون ریڈی ٹو گو ان ٹو دا ماؤتھ آف گن ان تمام آرزی قسم کی چھوٹی چھوٹی فیم حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہی از ریڈی ٹو گو ان ٹو دا ماؤتھ آف گن ایک توپ کے گولے میں جانے توپ کے منہ میں جانے کو تیار ہوتا ہے ہی ڈز ناٹ بادر فور ڈینجر اور کسی قسم کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ جو ہے وہ اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے اچھا جی نیکسٹ ہے اینڈ دین دا جسٹس اور پھر اس کے بعد وہ ایک ایکسپیرینسڈ مین بن جاتا ہے ایک جسٹس ٹھیک ہے ایک بڑا ایکسپیرینس مین فورٹیز میں سمجھ لیں ففٹیز میں اینڈ فیئر راؤنڈ ویلی وتھ گڈ کیپ آن لائن اب اس نے کیا ہوتا ہے فیئر راؤنڈ ویلی بڑا اس کا اب وہ اتنا فگر میں بھی نہیں رہتا ہی ہیز گاٹ فیئر راؤنڈ ویلی وتھ آئیز ویئر اینڈ بیئرڈ آف فارمل کٹ اب وہ فارمل کٹ میں آ جاتا ہے بالکل پہلے کیسی تھی لیپرڈ کی طرح تھی اس کی بیئرڈ اب کیسی ہے فارمل کٹ میں اب وہ بڑا ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے بڑا اس نے لائف کے ایکسپیرینسز اس نے دیکھ لیے ہوتے ہیں فل آف وائس سوز اینڈ ماڈرن انسٹینسز باتیں کرتا ہے تو تجربے کی بات کرتا ہے مثالیں دیتا ہے تو ماڈرن مثالیں دیتا ہے اینڈ سو ہی پلیز ہز پارٹ اور یہ جو ہے اس کی اسٹیج جو ہے اس میں اپنا رول ادا کرتا ہے دس از دا ففتھ اسٹیج آف اے مینس لائف ہیئر مین کامس بیکمس مڈل ایج مڈل ایج بن جاتا ہے اینڈ میچور لائک اے جج ان ہیز فیئر راؤنڈ ویلی فل آف میٹ آف چکن کھا کھا کے سم ٹائمس اس کی ایکسپلینیشن یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ رشوت کھا کھا کے اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہیپ سی ہیز بیکام فیٹ بیکاز آف ہی ایٹس میٹ اینڈ کائنڈ آف تھنگس وہ 
खा खा के मोटा हो जाता है इट इज अटेज वेन हिज फर्म एंड सीरियस एंड क्वीन ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे वो बड़ा संजीदा सा हो जाता है हिज कन्वर्सेशन इज फुल ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोवर्ब्स एंड द वर्ल्ड ऑफ द पास एंड इज ऑल्सो फुल ऑफ एग्जाम्पल्स फ्राम द मॉडर्न एज ये ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं दुनिया जहान की बातें करता है और वो ही इज वेरी एक्सपीरियंस मैन ही हैज बेयर ऑफ अ फॉर्मल कट उसके पेरेंट्स कैसी हो जाती है वो फॉर्मल कट कर लेता है अपनी दाढ़ी का और ही प्लेज हिज रोल इन सच अ वे फिर अब लास्ट टू स्टेजेस हैं देन द सिक्स एज शिफ्ट फिर छठी स्टेज आती है जिसकी लाख लाइफ की इन टू द लीन एंड स्लिपर्ड बेंट नून अब कैसा होते हैं बिल्कुल पहले तो बड़ा सारा पेट था ना अब बिल्कुल श्रिंक हो जाता है श्रिंक हो जाता है और उसके जो जो उसने ट्राउजर्स पहने होते हैं दे आर लूज ऑन हिम विद स्पेक्टिकल ऑन हिज नोज एंड पाउच ऑन हिज साइड अब उसने आंखों आई साइड भी वीक हो जाती है और वो जो है उसने स्पेक्टिकल्स ग्लासेस लगाए होते हैं नोज पे और पाउच उसने साइड पे पकड़ा होते हैं एंड यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड अब जो होजरी uh, उसने जो सेव की होती है यूथफुल एज की वो अब उसको टू वाइड अब हर चीज उसको बड़ी बड़ी हो जाती है एवरी थिंग विच एवर ही हेड फॉर हिज शंक शैंक एंड हिज बैग बिग मैंडी वॉइस अब उसकी जो बड़ी सारी मर्दाना आवाज भी होती है वो भी थोड़ी सी उसमें क्या आ जाती है श्रिंक हो जाती है या उसमें क्या बोलेंगे आप मर्दानगी वाली आवाज जो है वो कम हो जाती है उसमें कमजोरी आ जाती है निकाहत आ जाती है टर्निंग एज इज टू वर्ड्स चाइल्ड स्ट्रेबल पाइप अब जो होते हैं उसके दांत भी कहीं कहीं से टूट जाते हैं तो वो विसल्स की आवाज आती है उसकी बातों में एंड विसल्स इन हिज साउंड और ये हम देखते हैं कि विसल उसकी साउंड में आता है दिस इज दिक्स स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इन हिज स्टेज ही शिफ्ट फ्रॉम मिडल एज टू ओल्ड एज ठीक है ओल्ड एज की तरफ चला जाता है मिडल एज से ओल्ड एज की तरफ जाता है चला जाता है नाउ ही वियर्स पैंटून एंड हिज स्लीपर्स ऑन हिज फीट पाँव पे उसने एक तो पतलून पहनी होती है स्लीपर्स पहने होते हैं ही हैज बिकम थिन दुबला पतला हो जाता है वीक कमजोर हो जाता है लीन दुबला ही वियर्स नाउ नाउ स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज बिकॉज ऑफ हिज वीक आई साइड अब उसकी नजर भी कमजोर हो जाती है इसलिए वो जो है स्पेक्टिकल्स पहनता है ग्लासेस पहनता है हीज ऑल्सो अ पर्स बाई हिज साइड इन विच गिव मनी एंड टोबैको और उसने एक पाउच सा रखा होता है जिसमें अपनी चीजें डाल के रखता है ताकि जो है उसको हर चीज अवेलेबल हो He uses long socks which he has saved during his youth. और कुछ जो है वो सॉक्स लंबी लंबी सॉक्स पहनता है जो कि उसने अपनी जवानी में बचा के रखी होती हैं Now these socks are too loose to his lean leg and look strange. अब वो पहले मोटा था अब दुबला पतला हो गया इसलिए वो जो सॉक्स उसने पहनी होती हैं बड़ी अजीब सी लग रही होती है टांगे उसकी पतली पतली हो जाती हैं हिज बिग लाउड मैनली वॉइस हैज टर्न इन टू द श्रिल वॉइस ऑफ द चाइल्ड अब जो उसकी मर्दाना आवाज थी ना अब कैसी बन गई है बच्चों जैसी उसकी आवाज होगी श्रिल उसमें आना शुरू हो जाती है सिंस साम ऑफ हिज टीथ है फॉलन चूंकि उसके कुछ दान जो है वो टूट जाते हैं वेन एवर ही ट्राइज टू स्पीक जब वो बोलने की कोशिश करता है इट सीम्स एज इफ ही वर प्लेइंग अपॉन अ पाइप एज इफ ही वर विसलिंग और ऐसे लगता है जैसे वो विसल कर रहा है जैसे वो बोलता है तो ऐसे इंप्रेशन पड़ता है जैसे वो विसल कर रहा है अब लास्ट स्टेज है लास्ट सीन ऑफ ऑल आखिरी जो उसकी स्टेज है दिस एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री आखिरी स्टेज पे जो इवेंटफुल हिस्ट्री होती है जब इंसान ने इतने सारे रोल प्ले किए होते हैं बाप का किरदार है दोस्त का किरदार है शागिर्द का किरदार है उस्ताद का किरदार है और भी बहुत सारे रोल हैं जो हमने इसमें भी पढ़े हैं ये तो मैं जनरल बात कर रही हूँ उसकी इवेंटफुल हिस्ट्री होती है इतने सारे उसने इवेंट्स देखे होते हैं इन सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लीवियन वो दोबारा किस स्टेज पे आ जाता है वो ही दोबारा बचपन इंसान वैसे ही कमजोर हो जाता है वैसे ही वो भूलने लगता है वैसे ही उसमें बचकाना पन आ जाता है वैसे ही वो डिपेंडेंट हो जाता है वैसे ही वो अम, अब देखें ना बूढ़े हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा तो उनको उनको बहुत एहतियात की बहुत केयर की बहुत प्यार की जरूरत होती है अब यहाँ पे जो है दिस इज अगेन अ चाइल्डिशनेस बचपना दोबारा से आ जाता है वो बार बार पूछते हैं सवाल जैसे आपने देखा होगा ना अपने दादा नाना को सवाल पूछते हैं उन्हें सुना नहीं जाता बार बार सवाल करते हैं भूल जाते हैं सो साइंस टीथ 
ना उनके दांत होते हैं सैंस आइज आंख की नजर उनको कुछ नहीं आता सैंस टेस्ट जो खाने की जो चक्री ही से वो खत्म हो जाती है सेंस एवरीथिंग हर चीज खत्म हो जाती है सो दिस इज वन ऑफ द पैथेटिक स्टेज ऑफ अ मैंस लाइफ जब इंसान ने इतनी इवेंटफुल लाइफ गुजारी हो इतना कुछ किया हो इतना स्ट्रांग आदमी होता है और जब इतना कमजोर हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत ही वीक फील करता है सो दिस इज आपने देखा ही होगा अपने इर्द गिर्द बुढ़ों को कि कितना वो हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ अन्स लाइफ इन दिस स्टेज ही चेंजेस फ्रॉम हिज ओल्ड एज टू द ओल्डेस्ट बुढ़ापे से बुढ़ापे की लास्ट स्टेज तक आ जाता है बहुत बुरा हो जाता है दिस इज अ स्ट्रेंज स्टेज ऑफ लाइफ ये बड़ी अजीब सी स्टेज है इन दिस पीरियड ऑल द लाइफ विच हैज बीन प्रीवियसली फुल ऑफ स्ट्रेंज इवेंट्स कम टू एन एंड कम्स टू एन एंड एक ऐसी लाइफ जो इतने इवेंट्स से भरी हुई थी अब खत्म हो जाती है मैन बिकम्स चाइल्ड वंस अगेन इंसान दोबारा से बच्चा बन जाता है दिस इज लाइक हिज सेकेंड चाइल्ड ऐसी है जैसे उसका दोबारा से बचपन आ गया इन दिस स्टेज ही इज चाइल्डिश एज वेल एज चाइल्ड लाइक बचकाना भी हरकतें करता है बच्चों जैसी भी करते हैं यानी मासूम भी होती है और कुछ बेबुकफाना भी कर जाता है एट दिस स्टेज ही फॉर गेट्स ऑलमोस्ट एवरी थिंग सब कुछ भूल जाते हैं होते हैं ना बाज आपने देखे होंगे जिनको कुछ याद नहीं होता और बिल्कुल उनकी मेमोरी ब्लैंक हो जाती है और बाज होती है उनकी बड़ी अच्छी होती है कि वो लूज इज टीथ दांत उनके सारे गिर जाते हैं बेशक चाहे वो उन्होंने नकली लगवाए हो लेकिन असली वाले जो अल्लाह ताला ने दिए होते हैं वो उनके खत्म हो जाते हैं आई साइट बिल्कुल कम हो जाती है टेस्ट क्योंकि खा नहीं सकते तो टेस्ट भी इतना नहीं रहता ही इज विदाउट एवरीथिंग और ये जो तमाम नियमतें हैं ये उनसे आहिस्ता आहिस्ता वापस ले ली जाती है दिस इज द स्टेज इन विच ही कम्प्लीट द ड्रामा ऑफ हिज लाइफ ये वो स्टेज है जिसमें अपने वो सातवीं स्टेज परफॉर्म करके वो इस दुनिया को लीव कर जाते हैं एंड लीव द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट और फिर इस दुनिया को छोड़ कर अगली दुनिया में चला जाता है सो दिस इज द एंड ऑफ द पॉइंट नंबर टेन ऑल द वर्ल्ड स्टेज होपफुली आपको समझ आ गई होगी कोई कंफ्यूजन है कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन जो होगी वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सम अदर एस्पेक्ट ऑफ द पॉइंट इसकी क्वेश्चन आंसर्स को भी डील करेंगे सो so, आपने इसको डिस्कस जो करना है वो मेनली इसकी सेवन स्टेजेस ऑफ अन्स लाइफ है और विच वन इज योर फेवरेट एंड वट इज द रीजन बिहाइंड दैट सो गुड बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे Allah Hafiz